Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 6. yasama yılı açılış konuşmasında 20 yılda eğitimde nereden nereye geldiğimizi ve 20 yılda yine milli eğitimde asırlık bir değişimden söz etti. Eğitime ayrılan bütçeyi, yüksek öğretimi, derslik sayılarını, öğretmen atamalarını, ücretsiz ders kitaplarını, mesleki eğitimin ayağa kalkmasından fırsat eşitliğine kadar yapılanları saydı, yurt ve üniversite sayılarını arttırdıklarından bahsetti. Ülkemizin eğitimde geldiği nokta ne yazık ki 20 yıldır eğitim ve öğretimi önceliği çocukların ve gençlerin üst düzey yararına olmadı. Gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirmek temel hedef haline gelmiştir. Eğitimde fırsat eşitsizliği her geçen yıl derinleşerek artmaktadır. Eğitime erişimde sorunlar yaşandığı öğrenciler ve okullar arasındaki makas her geçen gün büyümektedir. Fırsat penceresi eğitimde dünya sıralamasında genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. Elimizde çok kıymetli bir insan kaynağı var ve bu kaynak günümüz koşulları göz önüne alındığında eski zamanlara kıyasla potansiyelini ortaya çıkarabilecek ve geliştirecek teknolojik ile haşır neşir işte bu teknolojilerin yardımı ve vizyoner bir eğitim politikası ile eğitim bütçesi dünyada korunladığı, korunulacağı yeni yeri ve iyi seçmiş bir ülkenin çocuklarına, gençlerine harcanmalıdır. Her ne kadar genç bir ülke olarak olsak da sağlıklı yaşlanan bir nüfusumuz da var. Bu sebeple hayat boyu öğrenme programlarında bütçeye dahil edilmedir, edilmelidir diyoruz. Türkiye'de sosyal sınıflar arasında uçurumlar açılıyor. Birçok sınıf kamusal alanda bir araya gelmiyor. Okullar da kamusal alanların başında geliyor. Her öğrenci istisnalar dışında sadece kendi sosyal sınıfı ile etkileşim içinde. Bunu sosyolojik olarak tabakalaşma üzerine yapılan çalışmalar önümüze koyuyor. Toplumsal sınıfsal hareketlilik için öğrencilerin bir araya gelebileceği ortamlar olmalı. Bu ortaklı ortalık gün geçtikçe yok ediliyor. Bu ülkeyi kuranlar bunu göz ardı ediyor. 20 yıl öncesiyle bugünü de karşılaştırmak gerekiyor. 20 yıl öncesinde 2000'li yılların başındaki enflasyon oranı, Türk lirasının değeri, maliyeti etkileyen petrol, elektrik, doğalgaz ve tarımsal gücümüzü e, belirleyen tarımsal maliyet, e, ilaç, zira ilaçlar, yem, e, gübreler gibi temel ürünlerin e, fiyatlarıyla bugünküne baktığımız zaman bugün hiç de e, istenilen düzeyde olmadığımız gör görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı e, açılışta okulların daha çok e, arttırıldığını, derslik sayılarının arttırıldığını söylemekte. Ancak bugün baktığımızda bölgesel olarak okulların yeterince eşitlik yaratmadığı, deprem nedeniyle ve bakım için gerekli olan okulların bakımlarının ve yeniden yapımlarının tamamlanmadığı, bu nedenle özellikle de büyük kentlerde e, ikili eğitimlerin devam ettiği derslerde de sınıflarda da e, öğrenci sayılarının 40-45'in e, üzerine de çıktığı görülmektedir. Bu nedenle hem ulaşımda hem öğrencilerimiz ve velilerimiz sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çünkü başka okullara, kendi okullarından başka okullara taşınmaktadır. Taşımalı eğitim nedeniyle kapatılan okulların bulunduğu kırsal mahallelerde eğitime erişim nedeniyle göçler meydana gelmiş. Aileler çocuklarını okutabilmek için köylerinden, mahallelerinden kentlere göç edince o mahallelerimizdeki tarımsal iç gücü eksikliğine yol açılmıştır. 
Yükün verilerine göre 3 milyon 313 bin örgün eğitimde öğrenci mevcut. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasına göre de yurt kapasitesi 800 bin. Ülke genelinde 4,1 öğrenci başına bir yatak düşmekte ve bazı illerde öğrenci başına bir kişilik kapasite düşerken iki öğrenci başına bir kişilik kapasite düşerken bazı illerde bu sayı 20'ye dahi e, 20 dahi geçiyor. Aynı zamanda birçok illerde okulların açılmasına rağmen yurtlar henüz hazır hazır durumda değildir. Evet eğitim de kitap dağıtıldığını, kaynak kitap dağıtıldığı söyleniyor. Evet, kaynak kitap, kitap ve ders kitabı ücretsiz dağıtılmıştır. Ancak ders kitaplarının ve kaynak kitapların müfredatı ve içeriği de bir eksiklik var ki binlerce üniversite giriş sınavında giren öğrencimiz sınav sonuçlarında sıfır çekmektedir. O zaman bunun yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Ne yazık ki sade ve sadece ortak geçiş sınavlarından anlayabiliyoruz ki bu da tek başına bir ölçüt değil ama hala önemli bir ölçüt. Üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilerin mezun oldukları okulların kategorileri her hükümet döneminde değişir. Bu eğitim eşitliği hakkında okumak için okuma yapmak için kıymetli bir veri. Ayrıca yine lise sonrası lisans eğitimi için yurt dışını tercih eden öğrenciler de var. Bunlar gibi bazı çıktılar bize önemli ipuçları veriyor. Ama ölçmüyoruz, çıkarım yapmaya çabalıyoruz. Bunu unutmayalım. Fırsat eşitliği yerine eğitim erişim hakkını kullanmak daha doğru bir yaklaşım. Eğitim eğitime erişim hakkının gerçekleşmesini engelleyen sosyolojik hangi unsurlar var? Bunları bilmek zorundayız. Toplumsal cinsiyet, yoksulluk, taşımalı eğitim, okulların dönüşümü vesaire bunların hangi oranda eğitime engel olduğunu hükümet, bakanlık bilmek zorundadır. Erişilen eğitimin eşit olup olmadığı ise yukarıda tartışımız gibi bambaşka bir sorun. Üniversiteyi bitiren öğrencilerimiz ülkemizde kalmak, bir meslek sahibi olmak yerine yurt dışını artık tercih etmekteler. Çünkü ülkemizde iş bulma sorunu vardır. İş bulamamaktadırlar. Kamuoyunun zamanın ve parasını güvenliğe mi, kitaba mı, eğitime mi yatıracağı, ayıracağı bir e, sorundur. Bir tercihtir. Bu seçimde de seçimde onu gerçekleştirecek bütçesiyle bir beraber diğer unsurları beraberinde getirir. Mevcut hükümet bırakın eğitimi neredeyse hiçbir sosyal politik alanda bize toplum menfaatini önceleyen bir niyet göstermedi. Başta 4 artı 4 artı 4 olmak üzere 20 yıllık eğitim tartışmaları da bunu apaçık ortaya koymuştur. Bugün son 20 yılda eğitime, eğitim sistemine dair olan hiçbir öğrencinin bir önceki ve bir sonraki dönemiyle bir ortaklığını bulamazsınız. Nesiller arasında bile ortaklık yoktur. Her yeni Milli Eğitim Bakanı ile yeni bir şeyler deniyoruz. Politikası yürütülmektedir. Bu yeni şeyler öğrencilerin ne geçmiş hafızası oluşturmasına izin vermiş ne de geleceğe dair umutları e, beslemiştir. Teşekkür ediyorum.